Ja, das sind auch Momente, die äh, einen der berührendsten Momente, die du als Tierfilmer haben kannst. Er entscheidet, okay, der Reine ist interessant und er kommt dann bis auf einen Meter an dich ran und lotet dich aus und findet dich auch auf einmal interessant. Ja, voller Ehrfurcht. Das ist pures, die absolute Purheit mit so einem Wal. Fotograf und Filmemacher Reinhard Mink auf Fotoexpedition 2021 auf der Azoreninsel Pico. Der 55-Jährige hat Großes vor. Er will mit den gefährdeten Teufelsrochen tauchen, sofern die Bedingungen mitspielen. Sein anderer Herzenswunsch? Pottwale finden, um sie unter Wasser zu filmen. Reinhard Mink stehen Tage voller Stress und Warten bevor. Oft hadert er, ob es das alles überhaupt wert ist. Vor der Reise muss er sich zu Hause im südhessischen Oberramstadt zunächst entscheiden, welche Tauchausrüstung er mitnimmt. Ja, das ist äh, je nachdem, äh, was gefragt ist, wo du in der Welt unterwegs bist, äh, musst du ein bisschen gucken, was nimmst du da für Tauchanzüge mit, wie sind die Tem Temperaturen, das Wasser kann von knapp über null bis, naja, knapp an die 30 Grad warm werden und da musst du natürlich komplett unterschiedliche Anzüge anziehen. Äh, ist auch nochmal ein Unterschied, bist du mit einem Wal im Wasser, sind Wale das Ziel zu filmen, ähm, da bist du nur mit dem Schnorchel im Wasser oder machst du, erkundest du Riffe oder Kleinstlebewesen. All das ist abhängig, was du da für eine Kleiderwahl wählst unter Wasser. Auf der bevorstehenden Expedition steht die Unterwasserwelt der Azoren im Mittelpunkt. Tauchen ist schon äh, ein ganz kleiner Kindheitstraum und ein Bedürfnis, Bedürfnis für mich gewesen, äh, die Unterwasserwelt zu erkunden, äh, verursacht durch Filme von Jacques Cousteau. Ähm, ja, und es war für mich immer so eine Welt, eine Welt für sich, eine Traumwelt, in der alles in Ordnung war. Das hat mich so als kleines Kind fasziniert, dass die eben so parallel quasi zu unserer Welt existiert hat. Und von daher war das für mich so ein ein Reich, wo alles in Ordnung ist, wo alles seiner, seiner geregelten, natürlichen Bahn geht. Und das war der Grund, warum mich diese Welt eigentlich schon immer fasziniert hat. Im Mai startet der hauptberufliche Fotograf und Filmemacher seine Tour. Von Frankfurt aus fliegt er über Lissabon nach Pico, die zweitgrößte Insel des Azorenarchipels. Er ist mit einer kleinen Crew unterwegs, möchte das Verhalten von Pottwalen und Blauhaien dokumentieren und herausfinden, was sich verändert hat durch Umwelteinflüsse, den Menschen, die Corona-Pandemie. Diese ganzen Sachen, die die Wale bedrohen, werden auch letzten Endes uns bedrohen. Also das, die Wale werden es ein bisschen früher wie wir erfahren, aber nicht funktionierender Ozean ist auch äh, für uns Menschen nicht gut, weil auch er stabilisiert unser Klima, gibt Nahrung. 1,5 Milliarden Menschen müssen sich vom, vom Ozean ernähren, von, sind auf Fisch angewiesen. Ja, aber auch wir werden es auch hier bis nach Frankfurt merken, wenn die, wenn die Ozeane umkippen. Und die Wale, die sind für mich der, der Botschafter, auch der perfekte Botschafter, um, um die Ozeane an uns ran, ranzubringen, weil ein Wal ist einfach was Emotionales. Tagelang schon sucht er nach Pottwalen. Dann findet Reinhard Mink erste Hinweise auf die bis zu 50 Tonnen schweren Tiere.
Hier sehen wir den Speiserest eines Tintenfischs. Genau das, was die Pottwale hier jagen in der Tiefe. Und er hat sich wahrscheinlich gelöst zwischen den Zähnen, wie so eine Art Speiserest, die wir uns mit Zahnstochern aus den Zähnen holen. Pottwale zählen zu den gefährdeten Tierarten. Die Gründe sind Nahrungsknappheit durch Überfischung, Lärm, Klimawandel und Müll. Der hauptberufliche Fotograf und Filmemacher möchte mit seinen Aufnahmen darauf aufmerksam machen. Bei früheren Expeditionen hatte er bereits mehrfach das Glück, viele unterschiedliche Wahlarten zu filmen. Ja, das sind auch Momente, die äh, einen der berührendsten Momente, die du als Tierfilmer haben kannst, wenn so ein großes Tier ganz alleine, speziell vor den Azoren, bist du ganz alleine mit dem Wal im Wasser und er entscheidet, okay, der Reine ist interessant und er kommt dann bis auf einen Meter an dich ran und lotet dich aus und findet dich auch auf einmal interessant. Und du denkst nur, mein lieber Wal, wenn du wüsstest, was meine Art mit deiner Art macht oder auch schon gemacht hat, ähm, ja, voller Ehrfurcht. Das ist pures, die absolute Purheit mit so einem Wal. Du vergisst eigentlich alles drumherum. Du lebst nur im Hier und Jetzt mit so einem großen Tier. Und äh, alles andere verschwindet. Es ist nur der Wal und du. Ganz, ganz brutal pur. Seine Aufnahmen und Reportagen verkauft der Hesse unter anderem an Fachmagazine und Forschungseinrichtungen. Inzwischen kann er davon leben. Die Technik, die habe ich mir tatsächlich selbst angeeignet, beziehungsweise von einem Freund, der, der Fotograf war, gelernter. Ich selbst bin es nicht. Und äh, der hat mir eigentlich so schrittweise alles beigebracht, aber ganz, ganz vieles habe ich mir auch selbst beigebracht. Und zum Schluss auch beruflich äh, habe ich auch sehr viel äh, mit einem ziemlich großen Fotostudio auch äh, gemacht und auch äh, zusammengearbeitet, äh, IT, medientechnisch. Ja, meine erste Motivation, die war eigentlich nur, Leuten äh, Bilder aus der Unterwasserwelt mit nach oben zu bringen und den, und den Leuten einfach zu zeigen, äh, was da alles Wundersames unter der Wasseroberfläche sich da abspielt, was da alles lebt und eben auch die Geschichten dazu zu erzählen. Das war ein Grundbedürfnis von mir. Dass das wirklich zum Beruf wurde, das war tatsächlich ein Zufall, dass ich ein ganz spezielles Tier im Roten Meer entdeckt hatte, ein Mimikri Oktopus, das mir meinen ersten Report beschert hat und dadurch so langsam, zumindest was die Naturfotografie betrifft, da reingewachsen bin. An der Küste vor Piku fällt das Meer zum Teil auf über 1000 Meter ab. In diesen Tiefen tauchen Pottwale nach ihrer Nahrung. Reinhard Mink kommt ihnen allmählich näher. Wir sind ja vor der Südküste Pikus gerade, haben gerade den ersten Pottwal des Tages gesehen. Leider hat er uns seine Fluge gezeigt. Leider sage ich deswegen, weil das heißt, dass das Tier auf Tauchgang gegangen ist. Diese Tauchgänge, die dauern hier bis über eine Stunde, weit über eine Stunde, anderthalb Stunden kann das sogar sein. Für ihn bedeutet das weiter abwarten und abtauchen. Ihn erwartet ein ganz anderes Naturschauspiel. Delfine auf der Jagd nach Sardinen, konzentriert in einem sogenannten Köderball. Ja, das ist beeindruckend zu sehen, wenn Delfine äh, so einen Sardinenschwarm äh, bejagen und man merkt, eben, wie, wie diese Gruppe eben zusammen auch funktioniert. Und da erkennt man auch diese Intelligenz und auch dieses äh, soziale Zusammenarbeiten dieser Tierart. Und sowas zu erleben, braucht man natürlich auch ein bisschen Glück. Man muss einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber ich glaube, das Glück haben wir uns heute ein bisschen verdient, denn äh, ich hatte schon angenehmere Tage auf See erlebt. Das Wetter war heute ein bisschen äh, durchwachsen, nenne ich es mal. Und auch die See war sehr schaukelig. Mit Wahlen hatten wir keinen Erfolg. Aber eben dafür dieses tolle Erlebnis mit den Delfinen. Am nächsten Tag haben Spotter früh morgens an der Nordküste Pikus mehrere Pottwale gesichtet. Und tatsächlich hat Reinhard Mink endlich Erfolg und kann beeindruckende Aufnahmen machen.
Es ging los, dass teilweise die Tiere auch vor uns gespyhoppt haben. Das heißt, sie sind mit der Schnauze aus dem Wasser gegangen, um äh, ihre Umgebung zu checken, äh, zu beobachten. Das machen Wale gerne. Die beste Situation war, äh, dass drei Pottwale auf uns zugeschwommen sind und quasi durch uns hindurch geschwommen sind. Und einer links, zwei, zwei rechts. Das war eine Situation, da träumst du davon, mit Blick ins Auge des Wals. Genau das, was wir uns wünschen, um äh, diese Tiere auch eindrucksvoll euch zu zeigen. Pottwale haben das größte Gehirn aller Tierarten und können gut 70 Jahre alt werden. Weibchen leben in Gruppen von bis zu 20 Individuen. Männchen formen eigene Verbände, sind später meist Einzelgänger. Um Walen so nah zu kommen, muss der Hesse sich langsam und gefühlvoll rantasten. Man erinnert sich doch ganz schnell daran, dass äh, Pottwale äußerst sensible Tiere sind und dass es schon einiges an Versuchen braucht, hier zu den Tieren ins Wasser zu kommen, besonders äh, eine wirklich schöne Nahsituation zu erleben, wo man wirklich gute Bilder machen kann. Das ist schon viel Geduld und äh, viele Nerven sind da, dazu gefragt. Über die Jahre hat er gelernt, die Nerven zu behalten. Er weiß, unvorhergesehene Dinge können bei Tier- und Naturaufnahmen immer passieren. Manchmal leider auch selbst verschuldet. Ich kann mich erinnern an eine Begebenheit in Südafrika. Da sind wir mit Santi geheim getaucht und hatten da wirklich ganz, ganz tolle Begegnungen. Hautnah, schöne Porträts gemacht. Ich glaube, es waren über 300 Bilder von, von, von Santi geheim. Und zu Hause musste ich dann leider feststellen, dass ich den Fokus beim Einbau verstellt hatte. Und das hat man eben auf Filmkameras, das Ergebnis konnte man erst zu Hause kontrollieren. Es waren also 300 Bilder von Santi Geheim, die waren alle unscharf. Auf Piku ist er jetzt wieder unterwegs zu den Wahlen. Was für ein Morgen heute. Nachdem gestern ein Tag zum Vergessen war, heute früh Wetter wie im Wunschkonzert. Zwei Batenwale wurden gesichtet und einige Pottwale. Der hauptberufliche Fotograf und Filmemacher hält nicht nur nach großen Meerestieren Ausschau. Die vielfältige Lebenswelt der Ozeane beeindruckt den erfahrenen Taucher immer wieder aufs Neue. Man genießt Situationen schon, aber irgendwie schon auf eine andere Art. Und ja, so, so, so wirklich Urlaub, Urlaubsstimmung kommt da eigentlich selten auf. Ich habe auch nicht so das Bedürfnis, dass ich diese Urlaubsstimmung irgendwie bräuchte. Das kann ich dann schon separat mal trennen, aber sehr oft, dass das dann auch nicht gelingt. Ich entdecke dann doch auch sehr oft was Interessantes und man fängt dann doch gleich wieder an. Das irgendwo rein zu projizieren, irgendwo zu denken, okay, das kannst du für das oder für das äh, verwenden. Ich habe schon mal versucht, eine Woche Urlaub am Roten Meer mit meiner Lebensgefährtin zu machen. Das hat aber nicht ganz geklappt. Bei seinen Touren stößt Reinhard Mink leider auch immer wieder auf Müll. Viel Müll, den er und seine Crew aus dem Meer fischen. Der 55-Jährige trifft Frank Wirth. Der lebt seit den 1990er Jahren auf Pico und arbeitet mit Forschenden und TV-Teams aus der ganzen Welt zusammen. Zum Beispiel für die BBC-Produktion Blue Planet. Viele Plätze, die früher Paradiese waren, sind heute Müllparadiese, ja, wo du tauchst und schwimmst nur noch in Plastiktüten rum. Es gibt Berichte von, von Fischern, die irgendwelche äh, Fische aufgeschnitten haben und haben da auch äh, Plastik- und Zigarettenkippen drin gefunden. Das sind eben so Einflüsse, die wir auf die Ozeane äh, geben. Und äh, wir vergessen dabei leider, dass dieser Ozean uns ja auch äh, sehr viel zurückgibt. Und, und mit sehr vielen Lebensräumen, Ökosystemen, ähm, die kann man ja unterteilen nach beliebiger Art. Man kann es groß sehen, man kann es im Kleinen sehen, man kann Regenwälder sehen, man kann Ozeane sehen. Wir können die Ozeane in Korallenriffe, in Seegraswiesen unterteilen. Aber es macht eigentlich deutlich, wie, wie, wie sehr diese Systeme ineinander wirken und wir auch Land und Wasser gar nicht unbedingt trennen können. Untersuchungen veränderter Sturmtaucher an der Universität der Azoren in Orta verdeutlichen, wie stark Tiere von der Umweltverschmutzung betroffen sind. Wenn man äh, so einen Vogel dann mal nimmt und aufschneidet und guckt, was in dem Vogel drin ist, dann ist in einem Küken 
was von den Eltern gefüttert wird, schon Plastik. Reinhard Mink unterstützt mit seinen Aufnahmen Wissenschaftsgruppen, die zur Lebenswelt und dem Schutz zum Beispiel von Pottwalen forschen. Über Pottwale ist heutzutage sehr wenig bekannt, weil sie eben viele, viele Stunden ihres Lebens auch in 2000 Meter Tiefe verbringen, auf der Jagd nach dem Tintenfisch und nach dem Riesentintenfisch. Wir fliegen auf Touristenflüge ins All, aber wir sind nicht in der Lage zu gucken, was da unten im Meer stattfindet. Reinhard Mink möchte wenigstens einen kleinen Einblick in die schier unendliche Unterwasserwelt geben, auch wenn es ihm manchmal viel abverlangt. Immer wieder muss er Tauchgänge abbrechen oder kann gar nicht erst rausfahren, weil das Wetter einfach zu schlecht ist. Das äh, erfordert schon Geduld. Äh, du guckst immer wieder aufs Meer und siehst, okay, das Meer ist rau. Kannst nicht rausfahren, musste warten. Was viel anderes kannst du nicht machen. Eine Drohne kannst du auch keine fliegen lassen, weil zu viel Wind ist, zu schlechtes Wetter ist. Ein bisschen frustrierend ist, wenn, wenn du zehn Tage wartest und fährst raus zum Pottwal, die Bedingungen stimmen und dann hat der Pottwal keinen Bock. Das ist dann auch ein bisschen frustrierend. Dann fährst du zum nächsten, der hat auch keinen Bock. Auch die Tiere müssen mitspielen. Das kommt noch ein bisschen dazu. Es ist nicht nur das Wetter und äh, die Wellen, der Wind, sondern sind auch die Tiere, die müssen mitspielen. Und den Respekt muss man ganz einfach auch haben, äh, zu sagen, okay, letzten Endes, das letzte Bissen muss das Tier entscheiden, ob du eine wirklich gute Begegnung hast. Mittlerweile würde ich sagen, ich bin ein geduldiger Mensch geworden. Das war anfangs schwieriger. Das ist aber wirklich eine Lernphase, die man da durchläuft. Und ja, jetzt mittlerweile, du hast viel erlebt, hast viel gesehen und äh, ja, du weißt, dass es irgendwann klappt. Seine Geduld wird nach Tagen auch auf der Azoren-Expedition belohnt. Am elften Tag auf See war es dann endlich soweit und wir hatten die mega pottwal begegnung Eine Pottwalmutter mit ihrem Kalb, ganz hautnah. Das war einfach faszinierend und es war mit Sicherheit eines meiner Top 3 Pottwal Erlebnisse, Top 3 Pottwal Begegnung und mega happy, die für euch festgehalten zu haben. Immer mit dabei ist auch seine Crew. Das hier ist der Mann behind the scenes, the most important man for us, der wichtigste Mann für uns, Emanuel, ohne ihn geht gar nichts. Er lebt seinen Beruf genau mit der gleichen Leidenschaft wie wir. Seine Leidenschaft sind die Wale, er weiß, er versteht die Tiere, er weiß, wie man sich den Tieren nähert. Ohne so Kenntnisse und so einen Mann wie ihn geht sowas nicht. Auf einer der Touren entdecken sie Seiwale. Diese schnellen Schwimmer können gut 65 Stundenkilometer erreichen. Sie legen auf ihren Wanderrouten tausende Kilometer zurück. Genau erforscht sind die Wanderwege der Seilwale noch nicht. Da erkennt man ganz einfach, wie aufwendig so eine Forschung über Satelliten und teuer natürlich da auch ist. Auf jeden Fall eine einmalige Begegnung und so ein toller Tag gestern, den man einfach nur mit so einem Team, was wir sind, auch hinbekommt. Da muss ich ganz großen Dank an meinen Freund und Buddy Kai richten und auch an unseren Skipper Emanuel, die einfach da gut gelaunt bleiben nach Tagen des Wartens, nach Tagen des Frierens, nach Tagen des Schwitzens, nach Tagen des durchgerüttelt werdens. Hat da keiner die Nerven verloren. Wir sind gut gelaunt geblieben und nur so bekommt man letzten Endes auch diese Wahlbegegnung. Die Vulkaninsel Pico auf den Azoren. Der gleichnamige Vulkan Ponta do Pico ist mit 2351 Metern einer der höchsten europäischen Vulkane. Reinhard Mink besucht eine Lavahöhle nahe der Inselhauptstadt Madalena. Da das ganze Azorenarchipel vulkanischen Ursprungs ist, gibt es hier zahlreiche Höhlensysteme und Tunnel. Ein bisschen aufpassen, wenn er solche Höhlen erkundet. Die Lavasteine sind scharf. 
und ich muss jetzt auch aufpassen, dass es mir nicht so ergeht wie beim letzten Dreh und ich mir die Platte putz und mal wieder eine Kamera im Arsch ist. Aber das sieht gut aus. So, haben wir es auch gleich geschafft. Ja, wunderbar. Wunderschöne Natur hier auf der Insel. Und ja, gibt's zu. Hat schon was. Sieht ein bisschen aus nach Jurassic Park oder die Insel, wo King Kong einst lebte. Ich glaube, Skull Island hieß die. Nach Vulkanausbrüchen im 18. Jahrhundert waren die Felder auf Pico für Gemüseanbau nicht mehr nutzbar. In Parzellen mit Wänden aus Lavagestein wird seither Wein angebaut. Die Mauern schützen vor salziger Meeresluft und sind Wärmespeicher. Die Weingärten, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Wieder im Meer entdeckt er diesen besonders guten Schwimmer. Die sogenannte unechte Karettschildkröte. Eine von sieben Meeresschildkrötenarten. Wenn diese jungen Schildkröten aus ihrem Ei schlüpfen, dann haben die einen angeborenen Paddelreflex, der für 72 Stunden lang anhält und sie quasi in den Golfstrom befördert und sie von dort Richtung Norden wandern. Und bevor der Golfstrom sich teilt und äh, in das kalte Nordmeer mündet, äh, biegt eine Strömung ab, die Richtung Azoren geht. Und genau diese Strömung äh, nehmen diese Karettschildkröten, um hier an den Azoren für einige Jahre Rast zu machen. Die Wanderung der unechten Karettschildkröte startet an der Küste Floridas, ihrem größten Brutgebiet. Über das Nordmeer zieht sie Richtung Azoren. Im Alter von ca. 40 Jahren ist sie geschlechtsreif und kehrt zur Fortpflanzung an ihren Geburtsstrand zurück. Für mich eine der unglaublichsten Tierwanderungen äh, weltweit die diese Schildkröten hier machen, wahrscheinlich Magnetfeld gesteuert. Sie haben eine Art eingebautes Navigationssystem, können sich mit ihrem empfindlichen Gespür für magnetische Signale der Erde in den Ozeanen orientieren. Allerdings sind auch diese beeindruckenden Tiere vom Aussterben bedroht, insbesondere durch den durch Klimawandel bedingten Lebensraumverlust. Man muss sich vorstellen, wenn der Meeresspiegel steigt, wird es am Strand enger. Das heißt, die Schildkröte die kann gar nicht so schnell nachevolutionieren, dass sie sich mit diesen neuen Bedingungen zurechtfindet. Das heißt, bei einem steigenden Meeresspiegel legen diese Tiere ihre Eier viel zu nah an, ans Wasser ran und die Brut droht oder ertrinkt in den meisten Fällen oder in vielen Fällen tatsächlich, bevor sie zum Schlüpfen kommt. Auf der Insel entdeckt er weitere spannende Wanderungen anderer Tierarten. So, ich bin hier gerade unterwegs zum Hafen von Madalena. Und hier direkt im Hafen unter dem Bootsanleger hat sich eine der größten Überraschungen hier abgespielt, die ich hier erlebt habe. Hier unter dem Bootsanleger von Madalena haben wir die europäischen Aale gefunden. Das ist äh, insofern Wahnsinn. Denn stellt euch vor, wenn ihr um Frankfurt rum in einem See tauchen geht und trefft auf einen Aal zum Beispiel, dann wandert dieser Aal irgendwann am Ende, gegen Ende seines Lebens, in die Sargasso-See. Das ist ein riesen Weg. Er wandert über Felder, über Flüsse, ins Meer, in den Atlantik. Aale können beachtliche Strecken über feuchtes Land zurücklegen. Den lebensnotwendigen Sauerstoff nehmen sie über ihre Haut auf. Auch der europäische Aal ist vom Aussterben bedroht. Seit den 1970er Jahren ist sein Bestand um 98 Prozent zurückgegangen. Und hier auf den Azoren scheint er seine letzte Rast zu machen, zumindest einige von ihnen, um dann zum Ende seines Lebens in die Sargasso-See zu schwimmen, sich vorzupflanzen und zu sterben. Die Sargasso-See ist ein Meeresgebiet im Atlantik östlich Floridas. Startpunkt und zugleich Ende eines Aallebens. 
Im Meer fühlt Reinhard Mink sich einfach besonders wohl. Bereits als Kind ist er vom Tauchen fasziniert. Sein Wissen über Tiere eignet er sich damals unter anderem durch Was ist was Bücher an. 1982, als er 16 Jahre alt ist, macht er im Mittelmeer seinen Tauchschein. Mein allererstes Taucherlebnis, das erinnere ich mich noch ganz genau, das ist wie so ein kleiner Film, der sich bei mir im, im Kopf festgebrannt hat. Das war 1975 in Jugoslawien. Da habe ich meinen ersten Schnorchelgang gemacht und äh, da war richtig viel zu sehen noch in der Adria an dieser Stelle. Und es ist wie ein kleiner Film, der, den ich in meinem Kopf immer noch abrufen kann. Und ich weiß noch, ich bin alle fünf Minuten aus dem Wasser gerannt, habe meinem Schwager, meiner Schwester, meinen Eltern erzählt, was ich da gerade gesehen habe. Und die konnten das gar nicht fassen, wieso ich da alle, alle Fische kenne, alle, alle Lebewesen, was ich da berichtet hatte. Hatte von Hornhechten erzählt und von Marmorzitterrochen und äh, Barracudas. Das waren alles Fische, die hast du damals bei einem Schnorchelgang in der Adria sehen können. Heute erhält er seine Aufträge von Fachmagazinen und Tourismusbüros. Seine Aufnahmen werden aber auch in der Wissenschaft und Forschung genutzt. Für besondere Bilder muss der 55-Jährige einige Hürden überwinden und manchmal auch zu unbequemen Zeiten losziehen. Ja, das gehört auch dazu. Es ist äh, mitten in der Nacht. Wir werden heute Nacht um 2 Uhr losfahren um nach drei bis dreieinhalbstündiger Fahrt auf Princess Alice zu sein. Das ist ein äh, Sea Mountain, also ein Seeberg, der bis 30 Meter unter der Wasseroberfläche geht, wo sich äh, die Mobulas, die atlantischen Mantarochen, sammeln. Warum, weiß noch keiner so genau. Aber zu dieser Jahreszeit bis äh, Ende September treffen diese Tiere sich dort. Und wir hoffen, sie zahlreich zu sehen und sie gerade in den frühen Morgenstunden bzw. den ganzen Tag über äh, filmisch festzuhalten. Wird ein bisschen anstrengend, aber es gehört dazu. Äh, besondere Bilder bedürfen besonderer Maßnahmen. Eine Expedition ist für ihn kein Urlaub. Manchmal ist es unbequem, aber ab und zu hat er auch richtiges Glück. Ja, manche denken ja, ich hause nur im Zelt oder am Lagerfeuer. Das ist tatsächlich nicht so. Das ist ein sehr interessanter Mix aus ganz vielen Sachen. Das reicht von, von, von einem Luxusbungalow für 3.000 Dollar die Nacht, den ich zum Glück nicht selbst bezahlen musste, den dann irgendein Fremdenverkehrsamt bezahlt, bis hin über Yachten, Boote, Forschungsboote, aber natürlich auch äh, Unterkünfte im Zelt oder im Wald, teilweise auch ohne Zelt, im Schlafsack, auch das gibt's. Also das ist ein irrsinnig... Großer Mix, den ich da erfahren durfte und ist total interessant und äh, total spannend und äh, manchmal auch richtig schön. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Reinhard Mink kann beeindruckende Aufnahmen von Teufelsrochen machen. Mobula Rochen sind noch nahezu unerforscht und geben viele Rätsel auf. So sind zum Beispiel ihre genauen Wanderwege unbekannt. Auch weiß man nicht, warum sie sich an einem Platz wie Princess Alice aufhalten. Was ja doch klar ist, ist, dass diese Tierart enorm bedroht ist. Sie werden gezielt gefischt, und zwar wegen ihrer Kiedenplätschen, die in Asien für irgendwelche geheime, wahnwitzige, aberglauben behaftete Medizin verwendet werden. Und Medizin ist der falsche Ausdruck, es ist einfach nur Bullshit. Dass sowas immer noch genehmigt wird, dass, dass sowas stattfinden kann, ist erschreckend und einfach schlimm. Am Rücken dieses Rochens hängt ein sogenannter Schiffshalter. Ein schlanker Fisch, der sich mit Hilfe einer Saugplatte anheftet, um sich mitnehmen zu lassen. Der Fisch nutzt dadurch auch die Möglichkeit, an Mahlzeiten des Rochens teilzuhaben. Zudem ist er vor Feinden geschützt und befreit seinen Wirt von Parasiten.
Um mehr über Mobulas zu erfahren und sie zu schützen, benötigen Wissenschaft und Forschung möglichst viele Daten über die Tiere. Eine Grundlage ist die Foto-ID. Das heißt, Bilder, die Taucher hier machen von den Tieren, haben eine unheimliche Bedeutung für die Wissenschaftler, insbesondere hier auf der Universität von Horta. Da wird eine riesen Datenbank gepflegt und da kann ich nur alle Taucher aufrufen, die Bilder dieser Tiere haben, schickt sie dorthin. Sie haben unten auf der Bauchseite ein ganz individuelles Muster, das ein Leben lang hält und man ein Leben lang, ein, ein Mobola-Leben lang dieses Tier identifizieren kann. Die Tauchgänge sind nicht ungefährlich. Die Zeit muss der Hesse immer im Blick haben, darf sich nicht in den schönen Situationen verlieren. Ja, Zeit sollte man auf keinen Fall vergessen unter Wasser. Ähm, und gucken, dass man eben rechtzeitig auftaucht. Aber was für mich zählt, ist natürlich das Erlebnis äh, mit den Tieren. Das, das sind für mich eigentlich fast nur die Lebewesen. Äh, Tiefe spielt für mich keine Rolle. Und ist mir dann eigentlich auch egal, wenn es um was Schönes zum Filmen geht. Aber da gibt es eben dann gewisse Sachen zu beachten und äh, Risiken abzuschätzen, Strömungen, wie jetzt zum Beispiel mit den Mobulas, wenn man im Freiwasser taucht, äh, muss man schon wesentlich aufmerksamer sein, als wenn man irgendwo am Riff oder in Strandnähe taucht. Das war komplettes Blauwasser. Ähm, da verliert man ganz schnell die Referenz zur Tiefe. Man muss also ständig seine Tiefe kontrollieren, um, um nicht ungewollt in irgendwelche Tiefen abzudriften, dass man eben... Äh, irgendwelche Dekostops eingehen muss und die kosten Zeit und das kostet auch Luft und da wurde es schon bei, bei vielen Tauchern eng mit der Zeit. Es sind insbesondere die schönen Begegnungen wie die mit den Teufelsrochen, die Reinhard Mink in Erinnerung bleiben. Doch nicht nur die. Das Außergewöhnlichste waren auf jeden Fall sechs Wochen in Kanada. Da haben wir tatsächlich von den sechs Wochen, vier Wochen im Zelt, im Wald, an ganz exponierten Orten gelebt. Teilweise auch wirklich im Schlafsack, mitten im, im Regenwald, auch in Kanada gibt es einen Regenwald, geschlafen. Das war ein ganz intensives Erlebnis, so wirklich am Puls der Natur zu sein. Und war auch teilweise ein bisschen spannend, weil wir auch in einem Gebiet der höchsten Grizzly-Dichte des Planeten waren. Da war das schon ein bisschen spannend auch. Und da habe ich tatsächlich auch drei Nächte oder vier Nächte am Stück kein Auge zugetan, weil ich dachte, wenn du aufwachst, streckt ein Grizzly seinen Kopf in dein Zelt und dann hast du wirklich ein Problem. Es hat laut geknackt am gegenüberliegenden Flussufer und äh, kam dann auch tatsächlich ein Grizzly. Und äh, das war schon eine spannende Sache. So schnell wie der Grizzly kam, hat er sich aber auch wieder verzogen. Am Tag danach entdeckt Reinhard Mink unweit des Zeltlagers Fußspuren des Bären. Zurück bei seiner Azoren-Expedition. Die sogenannte Princess Alice Bank vor der Insel Piku ist aufgrund besonderer Strömungsverhältnisse ein beliebter Treffpunkt der gesamten Unterwasserwelt. Der Seeberg liegt knapp 80 Kilometer entfernt von Pico. Er wurde 1896 auf einer Expeditionsreise von Fürst Albert I. von Monaco entdeckt und nach dessen Forschungsschiff Princess Alice benannt. Für den Südhessen sind die Tauchgänge an diesem Ort, insbesondere wegen der Mobularochen, ein faszinierendes Erlebnis. Mir ist es tatsächlich gelungen, in einer ca. 20-köpfigen Gruppe von Mobulas äh, zu tauchen. Mittendrin, über mir, unter mir, rechts, links waren die Tiere. Sie haben mich einfach als Gruppenmitglied sozusagen akzeptiert. Und im selben Moment sehe ich von vorne eine weitere Gruppe mit ungefähr auch 20 Tieren auf uns zukommen. Sie schwammen auf meine Gruppe hinzu und haben sich mit dieser Gruppe zu einer fast 40-köpfigen äh, Gruppe vereint. Und wir waren mittendrin. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Ein unbeschreibliches Erlebnis, also das Geilste, was ich jemals an diesem Platz in meinem ganzen Leben erlebt habe. Insgesamt verbringt er 36 Tage auf der Azoreninsel Pico. Es ist ihm ein besonderes Anliegen, auf das Schicksal von Blauhaien aufmerksam zu machen. 
Sie werden bejagt, ihre Flossen in Haifischflossensuppe verarbeitet, die Haut für Lederprodukte genutzt. Blauhaie werden gezielt mit Langleinen gefangen. Und das macht Reinhard Mink richtig sauer. Die Fangzahlen für Blauhaie, das, ist, das sind Zahlen, die sind einfach abartig. Die gehen in die Hunderttausende allein von der europäischen Fischfangflotte. Die europäische Fischfangflotte ist eine der Top-Haifänger weltweit. Das sind also nicht die Asiaten, wie man das oft denkt, alleine, sondern die EU-Flotte, die steht ganz vorne dabei. Ich halte das für skandalös. Eine Haiart, die überhaupt nicht erforscht ist, deren Wanderwege man nicht kennt, deren ihre Reproduktionsstätten man nicht kennt, in einem solchen Stil zu befischen. Und das noch das Ganze legalisiert von der Europäischen Union. Vor wenigen Jahren erst wurde die EU-Verordnung für Haifinning überarbeitet. Was dabei rauskam, war was ganz Windelweiches, dass diese Wilderei, anders kann ich es nicht nennen, noch einen legalen Anstrich bekommt. Also hier ist allerdringendster Handelsbedarf. Sie sind die am meisten befischten Haie der Welt und stehen auf der roten Liste gefährdeter Tierarten. Um Blauhaie besser erforschen und schützen zu können, beobachten Forschende die Tiere hier nahe der Azoreninsel Pico. Bei den Tauchgängen im Blauwasser müssen sie besonders aufmerksam sein, nur notwendige Dekompressionsstops einlegen. Um eben die Taucherkrankheit zu vermeiden, die durch zu schnelles Aufsteigen die Gase im Blut aufperlen lässt und dieses dann unkontrolliert irgendwo im Körper absetzen und zu Gehirnausfällen oder auch zu Lähmungen etc. führen können. Im Blauwasser kann man sich ein bisschen damit behelfen, dass man eben Leinen in, ins Wasser hängt, äh, wo Gewichte dranhängen und man dadurch eben eine, eine Referenz hat oder auch bei plötzlich aufkommender Strömung, was auch immer passieren kann, äh, zur Not auch einen Halt bietet, an Ort und Stelle zu bleiben und nicht in die Weiten des Blaus äh, zu entschwinden. Das geht manchmal relativ schnell. Und äh, ich glaube, jemand, der das noch nicht erlebt hat, äh, der kann, kann sich das nicht vorstellen, was eine Strömung äh, für eine Gewalt hat. Da ist man machtlos und kann äh, bis zu fünf Meter pro Sekunde kann das betragen. Da wird es dann auch gefährlich, wenn man dagegen ankämpft, sondern auch da sollte man wissen, was man tut, wenn man in starke Strömungen gerät. Er hat selbst schon erlebt, wie ein Tauchpartner von der Strömung mitgerissen wurde. Na, man freut sich natürlich, wenn, wenn man diese Leute wieder findet. Ähm, aber es ist dann mal so ein Hallo-Wach-Moment, wo einen immer wieder daran erinnert, dass äh, doch ein Auge ab und zu mal äh, auf gewisse Dinge gelenkt werden sollte. Und äh, man ab und zu mal die Faszination von dem gerade Erlebten äh, auch mal wegnehmen äh, muss. Bei seinen Expeditionen um die Welt trifft er immer wieder auf Tiere, die auf den ersten Blick furchteinflößend wirken können. Ja, oft werde ich gefragt, ist es nicht gefährlich, was du da machst mit Haien und großen Wahlen und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, eigentlich nicht, denn wenn man das Verhalten von Tieren kennt, dann hat man eigentlich schon so gut wie gar nichts mehr zu befürchten. Vorausgesetzt, man verhält sich def defensiv dem Tier gegenüber und lässt das Tier entscheiden, was es macht. Auf ein Tier muss man hier allerdings tatsächlich ein bisschen aufpassen und das ist die portugiesische Galeere. Sie hat äh, Fangarme, die über 15 Meter lang werden können. Das heißt, sie kann einen auch erreichen, obwohl sie noch sehr weit weg ist. Und das kann schon ganz schön schmerzhaft sein. Und äh, die Zeit auf den Azoren kann nach einer solchen Begegnung auch schon vorbei sein. Ihr Gift verursacht beim Menschen auf der Haut brennende rote Quaddeln und kann, wenn es die Lymphknoten erreicht, starke Schmerzen hervorrufen. Das kann sogar tödlich enden. Dennoch ist dieses Tier gleichermaßen faszinierend, denn äh, wie viele Leute denken, ist die portugiesische Kalere keine Qualle im herkömmlichen Sinne, äh, sondern eine Lebensgemeinschaft aus Polypen und zwar bis zu 1000 einzelnen Polypen. Das sind einzelne Tiere. Die Polypen der portugiesischen Galere haben verschiedene Aufgaben. Einige sind zum Jagen zuständig, einige zur Verteidigung, einige zur Fortpflanzung und genau ein Polyp 
dieser bis zu 1000 Tieren äh, ist für das Segel verantwortlich. Und es ist unglaublich, wie, wie schnell und aktiv äh, dieses Segel bewegt wird, was mit äh, einer Gasmenge gefüllt ist. An den letzten Tagen seiner Expedition begleitet Reinhard Mink noch einmal Meeresbiologinnen und Biologen auf Tauchgänge mit Blauhain. Es ist uns tatsächlich gelungen, einen dieser Haie zu markieren, das heißt mit einem Sender zu versehen. Mit einem sogenannten nicht-invasiven Sender, dem wurde eine Art Lasso um den Kopf gelegt, der hält genau 48 Stunden maximal und äh, löst sich aufgrund einer Kapsel komplett von alleine auf und poppt an die Oberfläche und man kann den Sender dann wieder einsammeln. Er sendet dann ein Signal und die Biologen, George Fontes, äh, er sammelt diesen Sender dann wieder ein. Die Forschenden der Universität der Azoren in Orta werten die gesammelten Daten der Sender später aus. Diese Arbeit ist aufwendig und teuer. Aber es lohnt sich, denn sie können durch das generierte Wissen den Lebensraum und das Fortpflanzungsgebiet von Blauhain besser verstehen und die Region in Schutzzonen einteilen. Wir können feststellen, wie schnell der Hai schwimmt, wie tief er taucht, wie viel Energie er verbraucht, um tägliche Aktivitäten zu erledigen, beim Nahrungssuchen und Finden und um die Beute anzugreifen. Und wir können auch sehr genau ihre bevorzugten Aufenthaltsorte bestimmen. War ein tolles Erlebnis zu sehen, wie der Jorge äh, diesen Hai äh, so nahe gekommen ist, dass er ihm einfach die Schlinge über den Kopf gezogen hat. Äh, alle Achtung, der Typ, der versteht was von Haien. Die Tauchgänge mit den Blauhaien sind für den hauptberuflichen Fotograf und Tierfilmer ein ganz besonderes Highlight seiner Expedition. Der Besuch bei den Blauhaien gestern der war nicht nur sehr aus äh, wissenschaftlicher Sicht sehr erfolgreich, sondern er war tatsächlich auch einer der tollsten, eindrücklichsten äh, Interaktionen, äh, die ich mit Blauhaien je hatte. Das war eine Art Interaktion, kann man es fast nennen, da die Blauhaie sich wirklich mit uns beschäftigt, auch, äh, ich nenne es mal, unterhalten haben. Lange Wartezeiten, wenig Schlaf, Wetterkapriolen und andere Hürden. Das alles schreckt den Hessen nicht davor ab, immer wieder zu neuen Expeditionen rund um die Welt aufzubrechen. Das ist manchmal Stress, da flucht man auch manchmal, aber das ist es auf alle Fälle wert, weil man, man kann da so einen Summenstrich ziehen und sieht da ganz einfach die einmaligen Sachen, die du erlebt hast, sei es an Tierbegegnungen, an menschlichen Sachen. Manchmal sind es auch ein paar erschütternde Sachen, aber letzten Endes sind das alles Dinge, wo du wirklich die Welt erfährst, wie sie wirklich ist. Und, und dafür finde ich das ein Riesenprivileg. Und von daher habe ich eine Grunddankbarkeit, wo ich überhaupt nicht mehr mich groß aufregen kann über irgend sowas. Reinhard Minks Expedition auf den Azoren geht zu Ende. Er ist froh, Orte wie diese wieder besuchen zu können. An seinem letzten Abend auf der Insel Pico ist er unterwegs zur Spitze des Vulkanbergs. Ein Moment, in dem ihm bewusst wird, dass sein Job trotz Stress und Anstrengungen für ihn der beste Beruf der Welt ist. Jetzt schaut euch dieses Spektakel mal an hier. Geschlossene Wolkendecke zwischen Pico und Fayal. Und ich bin hier über den Wolken, direkt vorm Pico, dem höchsten Berg Portugals, ein Vulkan. Und drüben sehen wir die Nachbarinsel Fayal und dazwischen eine Wolkendecke, die äh, das Meer verdeckt und gerade versinkt die Sonne hinter Fayal, hinter der Wolkendecke. Einfach grandios. Was für ein grandioser Abschluss hier oben. Musik